ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து ஸோ இருக்கிற இந்த கொஞ்ச நாளில் ஸோ எப்படி வந்து இந்த ஷார்ட்டன் முடிக்கலாம் ஸோ அப்படின்ற அந்த ஒரு டீட்டெயில் ப்ளஸ் இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன ப்ளஸ் இதோட ஸ்டடி பிளான்ஸ் என்னென்ன ஸோ அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட்டு ஸோ அதே போல் டொனேட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுவும் வந்து முடிஞ்சா பண்ணுங்கள் ஓகேவா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் ஓகே ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ ஸ்டடி பிளான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டடி பிளானை பொறுத்த வரையும் ஒரு நாள் முழுக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமெல்லாம் வந்து இதுக்கு கிடையாது ஓகேவா ஒரு நாள் முழுக்க படிக்கணும் அப்படின்ற இதுவும் எதுவுமே இதில் கிடையாது அதாவது ஒரு டூ டைம் டூ டைம் அப்படின்றது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் மீன்ஸ் அது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அந்த ஒன் ஹவர் கூட எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா மார்னிங் ஆஃப் அன் ஹவர் ஈவினிங் ஆஃப் அன் ஹவர் ஓகேவா இல்லாட்டி மார்னிங் ஒன் ஹவர் ஈவினிங் ஒன் ஹவர் இல்லாட்டி மார்னிங் ஒரு ஒன் ஹவர் ஈவினிங் வந்து ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இது வந்து ஸ்டடி பிளான் இப்படி எதுக்காக ஷார்ட்டானுக்காக இடைப்பட்ட நேரத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் பட் மார்னிங் ஒன் ஹவர் வந்து ஷார்ட் ஆனுக்காக தனியாக ஒதுக்கணும் ஈவினிங் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு இல்லை ஒன் ஹவர் ஆச்சு நீங்கள் ஷார்ட் ஆனுக்காக ஒதுக்கிடணும் ஓகேவா ஸோ இதில் எதுக்காக இந்த டைம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இடைப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போகிற அந்த வேலைகளை செய்யலாம் அப்படி இல்லை நான் ஃபுல் டைம் வந்து எக்ஸாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸாம் போகிற வேலைகள் செய்யலாம் காலேஜ் போகிறவங்களாக இருந்தால் காலேஜ் போயிட்டு அந்த இடையில் இருக்க நேரத்தை வந்து நீங்கள் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இதை அதனை போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது நான் வந்து ஷார்ட் ஆன் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து அவசியம் இல்லை இல்லை நான் ஷார்ட் ஆன் பண்ணுறேன் அதனால் காலேஜ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஷார்ட் ஆன் எடுத்து ஒரு கோர்ஸ் ஸோ அந்த கோர்ஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு கண்டிப்பாக ரிசல்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குது ஓகேவா பட் அதுக்காக இருக்கிற அந்த மற்ற வாய்ப்புகள் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இப்போ வந்து நான் ட டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறேன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி படிச்சுட்டே தான் இது பண்ணணும் இப்போ நான் காலேஜ் போகிறோன்னா காலேஜ் படிச்சுட்டு காலேஜ் எக்ஸாம்ஸும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இது பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்காக நான் ஷார்ட் ஆன் மட்டுமே பண்ணாலே போதும் அப்படின்னாலாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது இதில் ஓகேவா ஷார்ட் ஆனுக்காக மட்டுமே வரவங்க கூட நிறைய பேர் இதில் பாஸ் பண்ணது தடுமாறாங்க ஸோ என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவை பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் மட்டும் தான் இருக்கிறத வர என்ன பண்ணால் பாஸ் பண்ண முடியும் என்ன வந்து என்ன விஷயங்கள் இதில் வந்து மேஜராக இருக்குது அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியல ஓகேவா ஸோ அதுதான் அதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறது ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதில் கான்செப்ட் ஒன்றுமே இல்லை நான் மார்னிங் ஒன் ஹவர் ஈவினிங் ஆஃப் அன் ஹவர் சொன்னேன்ல ஸோ ஈவினிங் ஆஃப் அன் ஹவர் இருக்குது ஸோ ஈவினிங் ஆஃப் அன் ஹவர் அது என்ன எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீடு எடுத்துக்கணும் அந்த ஸ்பீடில் இருக்க ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பீடு இப்போ பேசிக் பிகைனஸ் அப்படின்னா பிகைனிங் இருக்கிறது நீங்கள் வந்து எழுதி 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 பார்க்கணும் எப்போது ஈவினிங்கில் ஈவினிங் ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ஈவினிங் ஹாஃப் அன் ஹவரோ ஒன் ஹவரோ ஸோ ஈவினிங் ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ணால் பார்த்து 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 எழுதணும் ஒரு அஞ்சு முறை பத்து முறை பார்த்து எழுதணும் எழுதிட்டு அவ்வளோதான் அது வரையும் போதும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் அந்த டைமில் பண்ண வேணாம் மார்னிங் இது வந்து டெய்லி செய்யணும் ஓகேவா ஒரு நாள் வந்து ஒரு நாலு ஹவர் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் படிக்கிறது இல்லை அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது ஈவினிங் ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு மார்னிங் எழுதி என்ன பண்ணோம் நீங்கள் எந்த ஒரு பிகைனிங் அந்த பிகைனிங் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோராக இருந்தாலும் சரி ஸ்பீடாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஸ்பீடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ வந்து ஈவினிங்கில் வந்து ஸ்பீடு இந்த ஹார்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்களா ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி முக்கியமான வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் நமக்கு எது எதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு தெரியுதோ அதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஈவினிங்கில் ஈவினிங்கில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம எழுதி பார்த்துடணும் பார்த்து எழுதிடணும் பார்க்காமலாம் எழுதுவேனா பார்த்து ஒரு எப
எந்த பிகைனிங் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்களோ அதை வந்து ஸ்பீ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெக்கார்டை ஹெட்செட் ஹெட்செட் போட்டு கேட்கணும் ஹெட்செட் போட்டு கேட்டு நீங்கள் எழுதணும் அப்படி எழுதும்போது முதல் நாள் எழுதும்போது கண்டிப்பாக வந்து நிறைய வேர்ட் நமக்கு தெரியாது நம்ம என்ன தான் முன்னாடி நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு மறுநாள் வந்து அது காலையில் அதை நம்ம எழுதும்போது நம்மளால் கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில்லாம் எழுத முடியாது இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதணும் இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்னா தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் அந்த ஸ்பீடு தப்பு தப்பாக எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வந்து கரெக்டாக எழுதி முடிச்சிடணும் எழுதி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எழுதி 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 முடிகிறீங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு 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 பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை எழுதி தப்பாக எழுதினா பரவாயில்ல ஆனால் எழுதிடணும் இப்போது பிகைனிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டல ஸோ அந்த வீடியோ வந்து இந்த பிகைனிங் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ன்னு போட்டுருவோம் லெசன் ஒன்று லெசன் டூன்னு ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஈவினிங் ஈவினிங்கில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வேர்ட்ஸை பா பா மா அது இம் இம்மு மா ஞா ஸோ அந்த மாதிரி வேர்டை வந்து ஃபுல்லாக எழுதி பார்க்கணும் அந்த வேர்டு ஒரு வேர்டை போட்டு பத்து முறை பக்கத்தில் எழுதி 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 பார்த்துருக்கணும் எழுதி பார்த்துட்டு உங்கள் வாயாலேயே நீங்களே என்ன பண்ணோம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன எப்படி எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணால் பா பா தா தா அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காலையில் காலையில் எழுந்த உடனே அதை அப்படியே ரெக்கார்டு வா இது வாய்ஸ் ரெக்கார்டு ஹெட்செட் அதை ஹெட்செட் போட்டு அந்த நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கள்ல அதை வந்து நீங்கள் கேட்கணும் அதை நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அதை கேட்டு நீங்கள் எழுதணும் அதை கேட்டு நீங்கள் எழுதி அது ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அவ்வளோதான் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் சரியா இது மட்டும் பண்ணாலே போதும் வேறு எந்த ஒரு விஷயமும் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை சரியா இந்த ஒரு இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் கரெக்டாக தெளிவாக பண்ணி முடித்தாலே போதும் ஸோ நான் வந்து நிறைய நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் த்ரீ ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எது சொன்னாலும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தான் டூ ஹவர்ஸ் மேலே நீங்கள் அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பண் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை ஓகேவா அதாவது நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தான் எண்ணி பார்த்தாலும் ஒரு முப்பது ஸ்பீட் மேலெலாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகே முப்பது நாற்பது ஸ்பீடு தான் வரும் ஆனால் நமக்கு டைம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை நாலு மாதம் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அந்த நாலு மாதம் துறைமாதிரி ஒரு நாலு மாதம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம் ஃபிப்ரவரி எக்ஸாம் வருது ஸோ இது என்ன செப்டம்பரா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மாதம் கிட்ட இருக்குது ஐ மூணு எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் இருக்குது அந்த நூற்றி ஐம்பது நாட்களில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்பீடு எப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்பீடு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு முறை நீங்கள் தொடர்ந்து அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற போல் இருக்கும் எப்படி நாலு முறை அந்த நாலு முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் உங்களால் ஃபெயில் ஆகவே முடியாது ஆனாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் நாள் எழுதும்போது தப்பு தப்பாக தான் எழுதுவீங்க ஆனால் அதே வந்து ஒரு இருபதாவது நாள் இல்லை ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு முப்பது ஸ்பீடு போயிட்டு திரும்ப அதே ஸ்பீடு திரும்ப இன்னொரு முறை அதே ஸ்பீடு ரிட்டன் வரும்பொழுது அதே ஸ்பீடு திரும்ப ரிட்டன் வரும்பொழுது திரும்ப அதே மிஸ்டேக் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்பீடு எழுதுறீங்க அந்த ஸ்பீடில் வந்து எவ்வளோ மிஸ்டேக் வருது நிறைய தப்பாகுது ஓகே ரைட் நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முப்பது நாள் கழித்து ஒரு இருபது நாள் கழித்து திரும்ப அந்த ஸ்பீடே வரீங்க திரும்ப அதே ஸ்பீடு வந்து திரும்ப எழுதுறீங்க திரும்பவும் எழுதும்போது திரும்ப அந்த அளவு ஸ்பீடு அந்த அளவு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது மிஸ்டேக் வருது ஒரு அறுபது மிஸ்டேக் வருது ஃபஸ்ட் டைம் எழுதும்போது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் திரும்ப இருபது நாள் கழித்து அதே அறுபது மிஸ்டேக் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மெத்தடு தப்பு ஓகேவா ஆனால் அந்த அறுபது மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஒரு முப்பது மிஸ்டேக் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே சூப்பர் ஒரு நாற்பது மிஸ்டேக் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஐம்பது மிஸ்டேக் வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் பட் அந்த எந்த அளவுக்கு மிஸ்டேக் வந்துச்சோ அதை அதை தாண்டி போகக்கூடாது ஓகேவா இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் திரும்ப தேர்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் முன்னாடி எக்ஸாமுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது திரும்ப இதே ஸ்பீடை திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஸ்பீடு இந்த முறையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே சாலிடாக நீங்கள்
உங்களுக்கே தெரிய தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ என்ன மிஸ்டேக் பண்ணணும் நம்ம ஸோ இப்படி தான் பண்ணணுமா ஸோ இது தான் நான் இந்த இது எவ்வளோ தானே இந்த விஷயம் அப்படின்றப்ப வந்துடும் அது தெரியாத வரையும் நீங்கள் எத்தனை மாதம் நீங்கள் கிளாஸ் போயிட்டு எத்தனை மாதம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ தான் நீங்கள் இது பண்ணாலும் உங்களால் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகவே முடியாது ஓகேவா ஸோ நம்மளோட மைண்ட் செட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அதுலேயும் வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் நம்ம எழுத ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மெத்தடு ஓகேவா ஸோ இதை தவிர இதில் பெருசாக ஒன்றும் ஸ்டடி பிளான் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே